。美女，车怎么了？电瓶快不行了，充不进去多少电。不行就换一个吧，别耽误事了。先凑合用吧，换一个要好几百呢。给你转过去了。蔡姐请回来了。嗯，两万五，王总真挺够意思的。我去取钱，他马上就转给我了。还是你有面子啊？我有什么面子啊？还不是你帮王总照顾他妈，把他感动了，他才这么痛快把钱给咱们。这回好了，咱们能过过好年了。这回把电瓶车电瓶换了，总可以了吧？嗯，换吧，省得耽误事。好，我明天去给你换。杨姐，你看这样行不？这一年呢，我也没怎么回我妈家，也没有给他们什么钱。这马上要过年了嘛，我想给他们五千块钱。行，给吧。这事你还和我商量啊？应该的。还有你妈，也给她五千，她自己愿意怎么花就怎么花吧。嗯。再拿出一万，给你买衣服和鞋。你这一年了、啊，也没买什么穿的带的。给咱们俩买，这一年了、啊，你也没有买什么东西啊。我不要，我有穿的就行。剩下五千拿来买过年的东西，让你妈和小龙、小薇还有你姐都来咱们家过年。行。就这么定了，咱俩去城里买点东西呗。好，我去换衣服。美女，你俩要出去啊？李婶，你有什么事啊？我。我找你有点事，有什么事啊，李婶？我俩还得出去买东西呢。我，到底什么事啊，李婶？来，咱们进去说。什么事啊，李婶？我我想和你借点钱，借钱？嗯，借钱干什么呀？我老板生病住院了，押金还差四千，能借的我都借了，实在没得办法。什么？你还要找我们借钱啊？上次借给你钱，你是怎么对美玲的？你忘了？我，你怎么好意思开这个口啊？上次借你钱，还没过几天，你就和我小姑合伙来坑害美玲，你现在又来借钱，你好意思呀？我，那我不借了。李婶，你先别急着走，还差四千是吧？嗯。我给你转五千，剩下的那一千，你给叔叔买点营养品，给他好好补补身体。美玲，他那样对你，你怎么还借给他呀？钱给你转过去了，谢谢你啊，美玲，你让李婶说什么好啊？别说了，李婶，你快去给叔看病去吧，要有什么难事儿你再来找我。嗯，那我走了哈，美玲，谢谢你哈。嗯、你干嘛呀，美玲？他那样对你，你怎么还借钱给他？啊？李婶，她再怎么不好，你说她着急用钱，等着住院，咱们能看着不管吗？也是，咱们不能不帮啊。那剩下的那五千，你千万不能动了，留着给你买东西。行，不动了。哥，嫂子，你们在家呀？我和你嫂子正要去买东西呢，你俩怎么来了？我们俩还没吃饭呢，有吃的没呀？没有啊，我给你们做饭去。小薇子，我们帮他烧火去
回你妈家了吗？没回去。这马上过年了，你怎么也不回去看看呀？去干什么呀？又没有钱，哄个两个崽子回去啊？小龙，这一年。你们一点钱都没攒下来啊？这不买车了吗？买完车也没剩什么钱。那这都过年了，你俩也得去你丈母娘家看看呀。我倒是想去，没有钱怎么去啊？总不能空着两只手去吧小龙，拿碗筷吃饭。哎，好。杨静，咱们俩别买衣服和鞋子了，把那五千块钱给小龙和小薇，让他们俩回去看看小薇他爸妈吧。你可快一年没怎么买过衣服了。衣服什么时候买都行，这都过年了，小薇和小龙不能不回娘家呀。真的呀，美玲。给你转过去了，小龙，你们吃完饭赶紧去买东西，然后去你丈母娘家。哎，知道了，嫂子。美玲，谢谢你啊！你和我客气什么呀？你俩快点去，然后早点回来。年三十来我这儿，和咱妈还有姐，咱们一起过。哎。美玲，那就苦了你了，这一年到头的。连件衣服都没给你买上，没事儿，大家开心就行。美玲姐，我表姐结婚，你家要不要去啊？去啊，怎么了？我和我妈那天有事，去不了。这两千块钱红包，你帮我带过去给她吧。两千啊？怎么了？不会是随的太少了吧？你家随多少？我不是这个意思，小贵，这么多钱还是你自己送过去吧。这点钱算什么？对你我还能不放心吗？哎，对了，你家到底打算随多少？我还没和你进过商量呢。美玲姐，不是我说你，虽然你们家生意现在不行了，但也千万不能小气啊。怎么会呢？再说贺喜随你，贵在有心。哎呀，美玲姐，你也太天真了。这年头要是红包不到位，别说是堂兄妹了，就算自己的亲爹亲妈也会说闲话的。好了，我还有事，帮我随一下。哎，这
懂了忧伤。小爱，他们俩都对吗？对的。转过去了，师傅，谢谢啊。好嘞。你真是回了头了呢，这么人把钱给咱们呢，不把他本钱寻来，当做好值钱的红包啊？哎呀妈，就两千块钱，至于吗？你还说，赶紧走。美女，二哥，你怎么找到这里来了？我正好要进城一趟。想找给你表妹的红包，提前送过去。姐哥，小贵说。哦，对了，小贵把红包给我了。哎，钱呢？二哥，你先别着急，可能是我刚干活的时候掉了。这么难为你，刚哥说的钱都找不着啦。你这个大老板，可不能打我们这个小老百姓的主意嘛。哎呀妈，不就两千块钱吗？真麻烦。闭嘴，还不是你臭小子整的哈！你当他们还是以前啊穷家富户的，一吃你这种汉堡才会把钱拿给他。二哥，我……二哥，你怎么能这么说话呢？小姐，我怎么说话啦？拍个婚礼都是花我钱买的吧？二哥，你误会了，你看买化肥用的是我自己的钱。哼，二哥，这么多年，美玲对你怎么样，对小贵怎么样，你应该很清楚。钱我回头给你送过去。但你要是敢污蔑美玲，我可不答应。小静啊，不是二哥说的，是毛都顺着你媳妇，你转别回头来，你等到以后有你好日子过的。哎呀，别人说的是我，又不是说的是你，你怎么比我还生气呢？废话，说的是我老婆，我能不生气吗？自从你回村。二哥整天就说东道西的，从没消停过。好啦，我知道你心疼我。这样，今天你下厨，吃过我最爱吃的水煮鱼，你问我好不好？好吧，你等着。勇敢是什么？也许很远，或是昨天，在这里，或在对岸。长途辗转，离合悲欢，人聚又人散。放过对错，才知答案。活着的勇敢。美玲，来给我加下火。美玲。你我生而平凡。哎，人又跑哪儿去了？雨天也许会走不远，也许还能再相见。无论在人群，在天边，人活在人间。人泪水铺满了双眼，随我眼泪满面。不要生的狂欢，只要你的平凡。二哥，小怪。在家吗？你怎么来了？二哥，杨静她今天说话不好听，我替她向你赔罪来了。姐夫，我姐掉的钱我捡到了。你在哪里捡到的？我包菜的时候在地里面捡到的。小爱，你看着厨房锅里面的菜，别把它弄糊了。哎，知道了。二哥，这钱你收好。
千万别是我们的气，我们人类有什么做的不好的，有多光害。杨金常说：“小时候最疼他的就是你，今天他顶撞你啊，自己也难受得很呢。你大人不计小人过。”行了，钱省回来，我们就赶紧回去了。哎，有什么需要帮忙的，尽管吩咐我和杨金啊。杨俊，你怎么也来了？你还好意思说？明明是被冤枉的，谁让你登门给他道歉了？哎呀，好歹是你二姑嘛，抬头不见低头见的。那也用不着你出头，我这个大男人还在呢。我知道了，下次你帮我出头还不行吗？美、哎、女，我知道你不想让我为难，可我宁愿让我自己受委屈，也不能让别人冤枉你。我知道你是心疼我，可是杨俊，夫妻一体还分什么你我？好了，得回家吃饭去。你不是做了我喜欢吃的水煮鱼吗？走，回家。也许还能再相见。无论在人群，在天边，让我再看清你的脸。任泪水铺满了双眼，虽无言，泪满面。不要生的光环，只要你的平凡。常常我特意为你做的水煮鱼。好不好吃？好吃，主要是你做的，都好吃。高高的鸡。哎，你干什么了？停下，别喷了。你喊什么呀？你喷药都喷在我家菜地里了，喷在地里怕什么？这是杀虫的，我也没和你要要钱。你给我停下！哎呀，你干什么呀？干什么呢？故意往我身上喷农药是吧？是你自己跑过来的，不关我的事。就是你故意喷的，我真不是故意的，这是我家菜地，是你自己跑到我家菜地来的。哎，你杨静，怎么了？你和他吵什么呀？他往咱们家地里喷农药，还往我脸上喷。啊？你往我们家菜地喷农药做什么呀？我没有往你家菜地喷农药，我是给我家果树喷农药。他刚才给果树喷农药的时候，农药都喷在咱们家菜上了。大叔，你喷农药的时候怎么就不看着点呀？我种的是有机蔬菜呀，你把药喷在菜上，这就不是有机蔬菜了呀。我不知道你种的是有机蔬菜，我只是在给我家果树喷农药。那你怎么不小心点呀？你脸怎么样？疼不疼啊？不疼，我脸没事。那菜怎么办啊？菜被喷上农药，这菜不就废了吗？大叔，我种这个有机蔬菜挺贵的，你怎么不小心一点呀？让他赔，赔什么赔呀、啊？这是我家地，我还不租给你呢。大叔，你别生气，杨俊他说的是气话，不用你赔。没，为什么不让他赔啊？好了，你别说话了。大叔，你接着打吧，小心点，别打在我们家菜上就行。别说了，等咱们回家。回家干什么？菜地不弄啊？你先回家洗洗脸呀，不洗中毒了怎么办？哦，走，赶快回家洗脸去。这风飞呀，如果有一天。赶快去把你的脸洗一下。没事，你着什么急啊？什么没事啊？中毒怎么办？所以当我无可落泪的战斗，你会心疼的抱我在胸口。你比谁都还你仔细洗洗。了解我，你心的渴望比表面来。怎么样？有什么感觉没有？没事，什么感觉也没有。走，你回卧室躺一会儿。不用，没事。你快去吧，你去躺会儿，我做饭
，我做饭，你要是累了就去休息一会儿。哎呀，你快去吧，不用你做饭，我做。想从来没有试过往受过伤，还相信看非洲有天空那样。我要在看它最远的地方，遇见一道曙光，再见吧。被泼过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑要。在心碎中，人情遗憾，生命漫长也短暂。跳动心脏，长出藤蔓，眼为险而战。跌入灰暗，坠入深渊，沾满泥土的脸，没有神的光环。握紧手中的平凡，此心此生无憾，生命的花已点燃。在心碎中，人情遗憾，生命漫长也短暂。跳动心脏，长出藤蔓，眼为险而战。跌入灰暗，坠入深渊，沾满泥土的脸，没有神。的光环握紧手中的平凡，说一片，也许会走远，也许还能再相见。无论在人群，在天边，让我再看清你的脸。人泪水铺满了双眼。随我眼泪。杨静，起来吃饭了。杨静，你睡了。杨静，杨静。杨静。杨静。杨静，你没事吧？我没事呀、啊。杨静，你没事吧？我没事呀。你吓死我了。怎么了？你是不是以为我中毒了？嗯，你还笑。好了好了，我没事。美宁，梅子，你怎么来了？美宁，我听我公公说，他把你种的菜打了农药了，还喷了杨静一年的农药。嗯，杨静，你没事吧？没事。我这不是好好的吗？哎呀，吓死我了！我下班回家，听我公公说完，我赶忙就过来了。你还没吃饭吧？正好我刚做完菜，在这吃饭吧。不了，我还是回家吃吧。你和我还开心什么呀？的伙伴在举杯祝福后都走散。来，梅子，吃吃螃蟹。美玲，你种的菜都被我公公打上农药了，这也不能算是有机取材。给点租地的钱，我就给你免了吧。不要，不能卖，我就拿来喂羊喂鸡的，损失不了多少钱。那也不行，你第一年种菜不能让你有损失，今年的地租就给你免了。我先做工，我给我明年的也给你免了。不用不要，你不要租金，我就没办法种地了。不行，今年的必须得免了。哎呀。你俩就别客气了，你公公只是挨着果树的蔬菜打了农药，没多少，损失不了多少钱。我问过你公公了，他喷的只是杀虫药，对人体无害。咱们不按有机蔬菜卖就可以了，别的蔬菜不也喷了杀虫药的吗？对呀，我把这茶给忘了，那就好，别给你们造成太大的损失就行。没事，也没什么损失，来吃饭吧。
。一人后来过江南。你哟，你怎么会在这儿啊？哟，老同学，你还真种菜去了？对呀、啊，我现在是种菜呢。哟，你真是女大十八变了，越变越完蛋。李友，你什么意思呀？听李娜说你种菜去了，我还不相信呢。原来是真的。当然是真的啦，而且种的都是有机蔬菜，我这儿都有，我给你拿点回去吃吧。得得得，我可不敢收用，你自己留着吃吧。怎么走了吗？给你拿点菜，不要钱。现在的人啊你钱包掉了，怎么少了五百？少了五百？怎么可能呢？我捡起来都没看里面。你少说废话，是不是你拿的？我没拿。李友，咱们是同学，咱们认识这么多年了，我是什么为人你不知道吗？哼，你把公司都混没了。你现在这个样子，有什么事你做不出来的？李勇，你太过分了吧！我好心把钱包还给你，你还这样说我，你还是人吗？你敢骂我？把钱还给我！我真没拿。什么没拿？就在你兜里面，快点拿出来！我真没拿。李勇，你看吧，我兜里就三百块钱。对，就三百，我记错了，以后别什么事都干啊！那是我的钱。美玲，美玲，你下地回来了？对呀，你在这干嘛呀？去小卖部买点东西，手机不好用，付不了钱。美玲，别去扶他，万一他讹你怎么办啊？不会吧，现在的人有什么不会的？他要是真讹你，说是你撞的，说都说不清楚。美玲，大叔，你怎么样啊？睡到哪儿了？腰，腰疼。大叔，我打电话叫警车吧。不要不要，后面帮我扶一下就行了。好，那你慢点啊。怎么样，大叔，没事吧？哎、大叔，你家在哪儿啊？我扶你回去吧。哎，前面那都是我家。哦，这样我扶你回去。在也许很远，或是昨天，在这里，或在对岸。长路辗转，离合悲欢，人聚又人散。放过对错，才知答案。活着的勇敢，没有神的光环。你我生而平凡
也许还能再相见，无论在人群在天边，让我再看清你的脸，人泪水铺满了双眼，随我眼泪满面，不要神的光环，只要你的平凡。美女，你洗洗手，咱们马上吃饭了。哎，知道了。嗯。嗯嗯嗯嗯怎么样？今天累不？不累，习惯了。以后公司没事的时候，我就去帮你干活。不用的，我自己能忙得过来。张美玲，你怎么来了？美玲，我是来向你道歉的。我今天那样对你，你还把我爸扶回家，还帮他找大夫看腰。啊？那大叔是你爸？对，是我爸。美玲。这三百块钱是你的，我的钱没丢，是我骗你的。哎，你看我做的这事儿，太不想人干的事儿了。李勇，咱们是老同学，从小一起长大。我开公司做得好的时候，你经常让我请你吃饭。现在我种菜了，你就看不起我了，还诬陷我拿你的钱。做人能这样吗？是我的错，都是我的错